हेलो एवरीवन मैं हूँ बीना और टेंगी किचन में आपका स्वागत है आज हम कडरोल बनाएंगे कडरोल हम हेल्दी बनाएंगे अक्सर कडरोल को फ्राई करके फिर बनाया जाता है पर इस कडरोल को हमने सेके बनाया है और कडरोल में हमने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है इसीलिए हेल्दी बन जाते हैं इस कडरोल को आप सुबह नाश्ते में या फिर शाम को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर पार्टी में स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं तो चलिए हम कडरोल बनाना शुरू करते हैं कडरोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ब्राउन ब्रेड की स्लाइस अगर आप चाहे तो नॉर्मल नॉर्मल ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है ब्रेड के मैंने कोने काट के फिर लिए हुए है आधा किलो दही दही को मैंने मलमल के कपड़े में बांध के फिर इसका पानी निकाल के लिया हुआ है तो एक कप हंग आधा कप पनीर आधा कप गाजर आधा कप कैबेज कैबेज को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है दो बड़ा चम्मच कैप्सिकम दो बड़ा चम्मच धनिया गाजर धनिया और कैप्सिकम तीनों को मैंने बारीक काट के लिया हुआ है तेल हम लेंगे सेकने के लिए एक बड़ा चम्मच मैदा एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार दो हरी मिर्च हरी मिर्च को मैंने काट के लिया हुआ है एक छोटा चम्मच मरी पाउडर और आधा छोटा चम्मच चीनी चीनी का मैंने पाउडर करके फिर लिया हुआ है तो चलिए हम रोल बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम कडरोल के लिए उसका स्टफिंग बनाने बनाएंगे स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बड़े बर्तन में हंकड़ डालेंगे पनीर डालेंगे प... काटा हुआ गाजर धनिया कैप्सिकम ग्रेट किया हुआ कैबेज काली मिर्च का पाउडर चिली फ्लेक्स चीनी चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार सबको हम अच्छी तरह से मिला दें ताकि सारे मसाले हो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए कडरोल में पनी डालने से कडरोल का टेस्ट है वो काफी अच्छा आता है और चीनी और पनी डालने से कडरोल का जो दही का जो खट्टापन है वो भी बैलेंस हो जाता है स्टफिंग बन तैयार है सबसे पहले हम कडरोल को स्टफ करेंगे तो कडरल को चिपकाने के लिए हम मैदा की पेस्ट बनाएंगे तो मैदा में मैंने पानी डाला है और मैदे की हम पतली पेस्ट बनाएंगे मैदा की पतली पेस्ट बनके तैयार है अब हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ब्रेड की स्लाइस को रखेंगे और रोलिंग पिन की सहायता से स्लाइस को हम बड़ा करेंगे अब चम्मच की सहायता से हम स्टफिंग को ब्रेड की स्लाइस के बीच में रखेंगे मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जितना स्टफिंग दिया हुआ है और मैदे की स्लरी को हम ब्रेड के चारों कोने के साइड पे इसे हम पेस्ट लगा के इसे हम तैयार करेंगे चारों ओर मैंने मैदा की पेस्ट है वो लगा दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से बंद करेंगे किनारों के दोनों साइड से भी इसे हम चिपका देंगे और इसे पूरा हम बंद करेंगे ताकि स्टफिंग है वो बाहर ना निकले इस प्रकार रोड को रोल को हम साइड में रखेंगे और दूसरी ब्रेड की स्लाइस को भी हम इसी प्रकार से बेल के स्टफ करके तैयार करेंगे एक और ब्रेड को हम स्टफ करेंगे और इसका रोल बनाएंगे मैंने एक बड़ा चम्मच स्टफिंग मैंने ब्रेड के बीच पे बीच में रखा है और अब हम मैदा की पेस्ट को हम चारों और किनारों पे लगा देंगे अब वापस हम किनारों को ऐसा अंदर की साइड बंद करके रोल को हम पूरा कवर करेंगे और दोनों किनारों को भी ऐसा बंद करेंगे सारी रोल है वो स्टफ होके तैयार है तो अब इसे हम सेकेंगे अक्सर इसे फ्राई करके बनाया जाता है पर हम ब्रेड रोल को सॉरी कट रोल को बहुत ही कम तेल से बनाएंगे तो इसे हम सेकेंगे सेकने के लिए मैंने नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल किया है और तवे में मैंने तेल डाला है गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे ताकि कट रोल है वो जले ना और पैन में जितने कट रोल आए उतने हम सारे सेकने के लिए डाल देंगे और इसे दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे तवे को हम इस प्रकार से इसे थोड़ा तिरछा करेंगे ताकि तेल है वो सारे ब्रेड कडरोल में फैल जाए हम थोड़ा तेल लेंगे चम्मच में और सारे कडरोल के ऊपर की साइड हम तेल डालेंगे कडरोल को हम चेक करेंगे देखिए कडरोल है वो सिक्के तैयार है अगर आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं सारे कडरोल को हम पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी इसे ऐसा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे सारे कडरोल को मैंने पलटा दिए हैं दूसरी साइड से भी हम कडरोल को चेक करेंगे देखिए दूसरी साइड से भी एक गोल्डन ब्राउन सिक्के तैयार है तो हम 
सारे कटरोल को प्लेट में निकाल लेंगे मैंने यहाँ पे सबसे छोटी ब्रेड की स्लाइस का इस्तेमाल किया है तो ऐसी छोटी ब्रेड की स्लाइस से इतने स्टफिंग में से 16 ब्रेड रोल बनके तैयार होंगे अब बचे हुए सारे ब्रेड रोल ब्रेड रोल सॉरी कर्ड रोल्स को हम इसी प्रकार से सेकेंगे और इसे तैयार करेंगे सारे कर्ड रोल्स बन तैयार है मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दोबारा फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू बाय